Hello friends, welcome to ProTalent and I am Nitin Parmar. Today we are discussing about how to prepare for CLAT 2020 English section because after this CLAT 2020 pattern change and some information about comprehension based questions, a lot of students have a lot of questions. Okay, so I thought to answer those kind of questions. I have prepared so far uh, two modules, one is on current affairs and other is on maths. Okay. That means, जो जो भी लोगों के frequently asked questions है कि सर maths की तैयारी में क्या करें और जीके की या current affair की तैयारी में हम क्या करें उसके मैं दो videos बना के रखा हूँ Okay, please go through that and this is our third video This is about how to prepare for CLAT 2020 English section Okay, so important part What are the major changes? Obviously number of questions have reduced What are the major predictions we can make? Okay, अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं? आप ये समझिए why are we making prediction why aren't we waiting till December okay I think the nature of language section is uh, not modifying a lot okay and the preparation method is not at all modifying a lot okay and that is the reason why I am discussing this part so there may be more of reading comprehension questions बात बिल्कुल सही है direct vocab based questions won't be there ठीक है ऐसा उन्होंने बोला है that it it will not be a memory based test so direct synonym direct antonym नहीं होगा ऐसा उनका बोलना है but we don't know ऐसा exam में आ जाए और exam में आ जाए तो can we fight against that possibly not okay because there is no specific pattern पर अभी के लिए मान लेते हैं that हमें direct vocab based questions नहीं है ठीक है number three grammar there is no clarity about it. So, in my opinion, for law students, grammar is must. अगर आपको grammar नहीं आता है, आप sentence frame नहीं कर पाते हो, आपका grammar के ऊपर control नहीं है, तो क्या होगा? आप अच्छी तरीके से law graduate बन पाएंगे? नहीं. Okay. So, it is very important to have grammar. Though there is no mention about grammar, but in my opinion, grammar will always be there for law aspirant. It is must. Okay. Number four, English usage, paragraph formation, critical reasoning, summary of the passage, clause test, reconstruction of sentences, all these new varieties may be there because all these things are connected to your comprehension skills, your ability to construct sentence, your ability to make, you can say paragraph, your ability to reason out why this statement is right or why that statement is not right. Okay. You have to identify summary of the paragraph. That means how well you are comfortable with the logic of the text. Okay. How well you are comfortable with respect to the entire understanding of the given information. Okay. So therefore, I think English usage that these kind of questions should be done. There may be a question कि सर idioms, phrases, foreign words ये रहेंगे क्या? मेरा मानना है that though it is not a test of memory but it is a test of your skills for language. Language skills के अंदर idioms, phrases उसका part बनता है क्या? हाँ, बिल्कुल बनता है. Foreign words English language का part बनता है क्या? हाँ बनता है. So, direct question नहीं होंगे, तो कहीं न कहीं sentence में use कर दिया होगा और बोला होगा कि इस idioms और phrases का मतलब समझाओ, या paragraph में incorporate करके दिया होगा. I hope you understand this. That means your your efforts for learning idioms and phrases, foreign words should continue. Your efforts for learning vocab should continue. Your efforts for learning grammar should continue. ठीक है, दोस्तों अगर मुझे English language के ऊपर अगर proficiency हासिल करनी है तो मुझे क्या होना चाहिए ये तीन चीज़ है this three things is called intellectual world of educated people you being an educated student they would like to check your ability of your English language so this is an integrated approach what we see while preparing for the language part what is the meaning of integrated approach? Integrated approach ka matlab hota hai. You are not just focusing on the logic part of it, but you are focusing on vocab, you are focusing on grammar, and then you are focusing on the logic. Okay. Vocab, jis tarikhe ke word use kiya gaya hai, 
इन अ डिडक्टिव रीजनिंग इन ऑफ माई वीडियो आई हैव डिस्कस दैट एस्पेक्ट कि किस तरीके से शब्द अगर आपको बेसिक वोके भी नहीं पता है दोस्तों तो आप ये लेवल की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप लोग अभी तक जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है उसमें वोकेब की थोड़ी कमी रहती है और जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो वोकेब आती है उसके बारे में आपको अलग से तैयारी करना बनता है मतलब वोकेब की तैयारी चालू रखो ठीक है हालांकि सिनोनिम एंटोनिम एनालॉजी जैसे क्वेश्चन आने की संभावना एकदम जीरो है पर फिर भी उसका यूज होना तो पक्का है सो प्लीज वोकेब के ऊपर ध्यान दीजिए ग्रामर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ग्रामर के ऊपर ध्यान देना बनता है क्योंकि कभी कभार ग्रामर इगेन से डिसाइड्स एवरीथिंग ठीक है कभी कभार सेंटेंस में आ गया और वो ग्रामर का स्ट्रक्चर हमें समझ में नहीं आया और वो सेंटेंस पूरा का पूरा गलत तरीके से इंटरप्रिट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा एंड लॉजिक एंड दैट इज हाउ दिस थ्री थिंग्स विल मेक द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड ऑफ एजुकेटेड पीपल एंड एजुकेटेड पीपल आर द पीपल हु कैन कॉम्प्रीहेंड द गिवन टेक्स्ट सो योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट plays a very important role and what are the major hurdles in terms of your this again say comprehending this written text theek hai bade bade hurdles hote hai i'm sure all of you understand this theek hai aur maine dekha hai zyada tar do hurdles hote hai pehla hurdle limited vocabulary aapko bahut sare words samajh hi nahi aaye to agar aapko samajh nahi aaya to aapka comprehension kaise hoga theek hai दोस्तों जो जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आते हैं जिन जिन स्टूडेंट्स को ओवरऑल पैराग्राफ समझ में नहीं आया या क्वेश्चन समझ में नहीं आया या ऑप्शन समझ में नहीं आया उसमें सबसे बड़ा हर्डल है वो क्या आपको पैसेजेस आएंगे कहां कहां से पैसेजेस आपको आने वाले हैं दिल बी कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस नेचुरल साइंसेस सोशल साइंसेस है ना ये सब एरिया से आपको पैसे जाने वाले वहां पर आपको अलग अलग तरीके के वर्ड्स के बारे में कंट्रोल होना चाहिए और दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट अनफेमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट मैटर इन टूडेज टाइम व्हेन यू आर गोइंग फॉर क्लैट एग्जाम ठीक है जो स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट मैटर जैसे फॉर एग्जांपल आज से करीबन चार पांच साल पहले एक पैसेज आया था इगालिटेरियन इंडिया गांधी जी ने एक बहुत मजेदार सा आर्टिकल लिखा था दैट ही हैड अ ड्रीम ऑफ इन मेकिंग इंडिया इगालिटेरियन नाउ व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज दिस इगालिटेरियन ओके सो लेट मी राइट इट फॉर यू इगालिटेरियन ओके नाउ व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज इगालिटेरियन वर्ड का मीनिंग ठीक है बीइंग अ लॉ स्टूडेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ी जानकारी होगी तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये वर्ड आया था और इसी वर्ड को हमने यूज किया था हमारे प्रीएम्बल में यस ठीक है सो इगालिटेरियन वर्ड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आपको उस पर्टिकुलर कंटेक्सट ही नहीं पता है तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे और आपको समझ नहीं आएगा ठीक है सो दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये जो पार्ट है ये जो आपका एग्जाम का पार्ट है वो बोलता है रिटर्न टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंड करना है आपके लिए कोई पूरी दुनिया बदली नहीं है ठीक है जो आप अभी तक कर रहे थे वही की वही चीज है पर अब आपका फोकस उधर ज्यादा होना चाहिए दैट इज अबाउट दी कॉम्प्रीहेंडिंग रिटर्न टेक्स्ट ओके सो हाउ डू आई प्रिपेयर फर्दर ओके सो वेरी सिंपल थिंग कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव लर्निंग ठीक है दिस इज वॉट द थीम आई टेकन नाउ आई विल टेक वन मोर थीम ठीक है विच इज कॉल्ड सक्सेसफुल एंड रेजिलियंट स्टूडेंट ओके ठीक है दिस थीम इज ऑल्सो आई विल टेक एंड आई विल एंश्योर कि ये सब थीम्स को आप यूज कर पाए ठीक है क्या क्या जरूरी है ठीक है ये मैं हटा देता हूं एक बार ताकि आप ये चीज को अच्छे से पढ़ पाओ ठीक है सो दिस इज वोकेबुलरी इज साइन इक नॉन विदाउट विच यू विल नॉट सर्वाइव ठीक है ना सो so, दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सीधा वोकेब आएगा नहीं आएगा पर वोकेब के बगैर आप रिटर्न uh, टेक्स को कैसे कॉम्प्रीन कर पाओगे तीन हजार से ज्यादा यू कैन से ग्रेजुएट लेवल वर्ड्स आपको चाहिए होंगे रेगुलर यूसेज ऑफ वर्ड्स डाइवर्स यूसेज कंटेम्पोररी यूसेज ये सब आपको क्या जानकारी चाहिए कोई बदलाव नहीं हुआ है दोस्तों ये आप समझिए आपके कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स तो पहले भी सेम ही रखी जाती थी ओके सो ओवरऑल वोकेबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर इज मस्ट ठीक है कहाँ से पढ़े पॉसिबली रेन एंड मार्टिन और बेसिक्स आर मस्ट ठीक है यू मे पॉसिबली गो थ्रू प्रोटेलेंट्स वीडियोज ऑन ग्रामर आई प्रिपेयर दोज वीडियोज फॉर यू एक्टिव and critical reading capability is needed okay so i'm going to start live video uh, courses for you okay uh, that is starting from december aur wahan pe i'll explain 
दिस एक्टिव एंड क्रिटिकल रीडिंग केपेबिलिटी कैसे इंप्रूव करते हैं बहुत मजा आएगा ठीक है आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस कंसेप्ट ठीक है सो दैट यू अंडरस्टैंड देम इन ग्रेट डिटेल आई थिंक इट विल बी वेरी यूनिक मतलब एक्सपोजर ऑल ऑफ यू विल हैव सो नॉवल विल बी वेरी यूजफुल बट दे डू नॉट जनरल डेवलप क्रिटिकल रीडिंग केपेबिलिटी क्यों क्योंकि हम कंटिन्यूस पढ़ते रहते हैं उसको ठीक है और हम उसमें ज्यादा सोचते नहीं हमारा काम रहता है कि पूरा बड़ा पिक्चर क्या क्रिएट हुआ सो so, मुझे लगता है कि रीडिंग केपेबिलिटी अगर अच्छे से बढ़ानी है तो नॉवल मे नॉट बी अ ग्रेट आइडिया ठीक है बट रीडिंग एनालिटिकल वर्क इंस्पायरिंग थॉट्स विल बी वेरी यूजफुल ओके आई विल हेल्प यू आउट मैंने ये आगे एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये सब बताया भी था ठीक है आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम सो दैट नाउ विद द न्यू चेंज इन क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी हमें क्या करना पड़ेगा एंड रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर सी इज मस्ट सो बेसिकली क्या करना पड़ेगा क्या रीड करना पड़ेगा डेली सजेस्टेड हेडलाइंस फ्रॉम प्रो टैलेंट्स टेलीग्राम चैनल एवरी डे मंडे टू फ्राइडे वी गिव दिस टेलीग्राम पे एवरी डे सजेस्टेड हेडलाइंस प्लीज गो थ्रू दैट ओके वेरी इन आई वर्क हार्ड टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से पैसेजेस आपको पढ़ने चाहिए कौन कौन से न्यूज आइटम आपको पढ़नी चाहिए और उसको डिटेल में पढ़ना है सो दैट योर केपेबिलिटी ऑफ इंप्रूविंग लैंग्वेज इंप्रूव नंबर टू रीडिंग लीगल बुक्स इन डिटेल इज मस्ट ठीक है सर लीगल तो आने वाला नहीं है ठीक है दोस्तों लीगल नहीं आने वाला है पर लीगल में जिस तरीके की लैंग्वेज यूज होती है दोस्तों आप जो कॉमर्स में जो लैंग्वेज पढ़ते हैं साइंस में लैंग्वेज पढ़ते हैं वो लैंग्वेज और लीगल की लैंग्वेज दोनों में बड़ा अंतर है ओके तो लीगल लैंग्वेज की जो एकेडमिक केपेबिलिटी डेवलप करनी है उसके लिए तो लीगल बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी सो दैट मीन्स आइडली यू शुड रीड इलेवन स्टैंडर्ड लीगल स्टडीज बुक ट्वेल्थ स्टैंडर्ड लीगल स्टडीज बुक ऑफ एनसीआर टी दैट इज मस्ट ठीक है रीडिंग अ जीके मैगजीन इज ऑल्सो वेरी यूजफुल ठीक है नॉट सिंपली गोइंग थ्रू वन लाइनर ठीक है फ्रॉम डे वन जिस दिन से मैंने ये YouTube चैनल चालू करी है तब से मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था सब लोगों को दैट वन लाइनर इज नॉट अ ग्रेट आइडिया लीव दो वन लाइनर अप्रोचेस ठीक है फोकस ऑन रीडिंग द टेक्स्ट ठीक है रीडिंग करने से जो जीके का पार्ट है करंट अफेयर का पार्ट है उसको रीडिंग करने से आपका इंग्लिश इंप्रूव होता है आपकी वोके भी इंप्रूव होती है आपके कंटेक्शुअल यूसेज इंप्रूव होते हैं और आपका करंट अफेयर भी इंप्रूव होता है सो so, दोस्तों ये जीके मैगजीन पढ़ना बहुत जरूरी है प्रो टैलेंट का पीडीएफ आता है मंथली पीडीएफ आता है प्लीज उसको गो थ्रू करना और उसमें मैं जान के है ना उसको डिटेल में लिखवाता हूँ मैं ठीक है आई एम नॉट गोइंग बाय अपॉइंटेड मैनर पैराग्राफ आते बड़े बड़े ठीक है वो पढ़ना पड़ता है बुक्स डेफिनेटली दे आर गुड फ्रेंड्स सो यू शुड रीड दो बुक्स कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए ये रही किताबें इफ यू आर डूइंग ऑन अ बेसिक लेवल ठीक है दिस आर दू बुक्स इफ यू आर गोइंग ऑन अट्स एडवांस लेवल दे अदर बुक्स आर इंपॉर्टेंट ओके चलो देखते हैं पहली बेसिक लेवल के बारे में बात करें वो कैब मस्ट है तो वर्ड पावर मेड इजी इंपॉर्टेंट है सर वर्ड पावर मेड इजी मतलब आर यू जोकिंग अभी तो वो कैब नहीं हमें करना पड़ेगा दोस्तों वो कैब आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उतनी लैंग्वेज तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी ओके सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इस आइडिया को डिस्कार्ड न करें आपने अगर इस आइडिया को डिस्कार्ड किया आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ऐसा सोच के आगे बढ़िएगा ठीक है और जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड अराउंड यू कैसे आप करोगे एनिमल फॉर्म पढ़िए बहुत अच्छी किताब है जॉर्ज ऑर्वेल की बड़ा कंसेप्ट भारी कंसेप्ट इन एन इजी लैंग्वेज इज प्रोवाइडेड बाई जॉर्ज ऑर्वेल कम्युनिज्म का विचार किस तरीके से होता है किस तरीके से आगे बढ़ता है ये सब यहां पे बताया पर इन अ वेरी इजी लैंग्वेज इलेवन स्टैंडर्ड बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क लीगल स्टडीज ये आपके लिए जब भी फ्री टाइम मिले प्लीज पढ़िए ट्वेल्थ स्टैंडर्ड बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल स्टडीज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल बाई बिपिन चंद्र एंड कुछ क्लासिक बुक लाइक द प्रिंस द वाइल्ड डग थिंग्स फॉल अपार्ट ये सब आप पढ़ सकते हैं इन सबके मैं पी डी एफ निकाल के रखा हूँ है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगी वहां से आपको ये सब मिलेगा एडवांस लेवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डी डी बासू वेरी गुड बुक सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात कर रहे हो नहीं पूछा जाने वाला आई नो नहीं पूछा जाने वाला ठीक है पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है आप ये समझिए आई वॉन्ट यू टू मास्टर द टेक्स्ट ओके रिटर्न टेक्स्ट और वो भी इस लेवल की कि भैया आप लीगल फील्ड में जा रहे हो और लीगल फील्ड में जिस तरीके की टेक्स्ट यूज होती है वो समझना बहुत जरूरी है तो ये आपको मदद करेगा सिमिलरली अनदर बुक विच विल हेल्प यू आउट इज 
टेन जजमेंट्स दैट चेंज इंडिया बाई जिया मोदी ये आपको मदद करेगा इंडिया आफ्टर गांधी बाय रामचंद्र गुआ ठीक है ये आपके मन में इंडिया के जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है उसके रिलेटेड क्या विचार है इंडिया की सोसाइटी कैसी है क्या इश्यूज है उसके साथ वो आपका सब्जेक्ट मैटर डेवलप करेगा एक बहुत अच्छी किताब है जॉन क्रिश्चम की इट्स सॉर्ट ऑफ नॉवल कॉल द फर्म है ना बिंगहाम के द रूल ऑफ लॉ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये समझिएगा जो स्टूडेंट्स है ना फॉर एग्जाम्पल ऐसे फॉरेन कॉलेज में जब अप्लाई करते हैं ठीक है और फॉरेन कॉलेज में जब लॉ कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं ठीक है तब वो ये सोचते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या किताबें पढ़ के जाऊँ ठीक है और वो अपने एस में लिखते हैं कि मैंने यहाँ से ये वैल्यू क्रिएट किया मैंने वहाँ से वो स्किल डेवलप करी ये एबिलिटी मेरी इम्प्रूव हुई ये पूरा नॉलेज लेके जाते हैं ठीक है आप ऐसा न सोचे कि सर ये सब कोई काम का नहीं है हमें ये सब कोई मतलब नहीं है अरे दोस्तों यहाँ से जो आपका एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप होगा ना वो बहुत बड़ा होगा ठीक है जॉर्ज ऑर्वेल का एक बहुत महत्वपूर्ण किताब विच इज कॉल 1984 एंड अमिताभ घोष ज्ञानपीठ अवार्ड विनर है उनकी बहुत मजेदार सी बुक छोटी सी बुक है भारी है लैंग्वेज भारी है पर फायदा होगा तो ये आप पढ़ सकते हो अगर आप एडवांस लेवल पे हो आपको लगता है कि ये सब चीज मुझे आती है आई एम कंफर्टेबल ठीक है एंड देर फॉर आई हैव टू गो फॉर दिस यस ठीक है यू कैन वेरी वेल गो फॉर दैट रिमेंबर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू वी आर ट्राइंग टू लर्न लैंग्वेज इंप्रूव अवर लैंग्वेज केपेबिलिटी ठीक है इसलिए ये सब काम है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ओके सो प्लीज एंश्योर दैट यू आर वर्किंग हार्ड एंड ट्राइंग टू इंप्रूव योर एबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न टेक्स्ट ठीक है जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना फायदा होगा एंड बिलीव मी दिस इज नॉट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम आपको कितना समय लगेगा डेली थर्टी मिनट्स फोर्टी मिनट्स सिक्सटी मिनट्स उससे ज्यादा थोड़ी लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ना और ये किताबें पढ़ना विल मेक अ बिग डिफरेंस टू योर लाइफ ओके सो माई डियर स्टूडेंट्स जस्ट फॉलो द काइंड ऑफ सजेशन प्रोवाइडेड फ्रॉम आई साइड एंड आई एम श्योर यू विल बिकम सक्सेसफुल स्टूडेंट इन क्लैट ऑल द बेस्ट